Hello, good morning everyone! Welcome again to another episode of your Usapang Pagtahanan with Mommy Fem Matino and of course your Mommy Narlene. For today's episode, medyo kakaiba at medyo uh, kasama sa mga ano, ng society natin ang mga bata na may autism. Ang autism spectrum disorder po is a developmental disability caused by differences in the brain. People with ASD often have problems with social communication and interaction and restricted or repetitive behaviors or interest. People with ASD may also have different ways of learning, moving or praying. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon kung paano natin sila matutulungan in terms of their nutrition. No? And also, para maintindihan din natin at how to handle kids with autism. Mami Fem, ipakilala mo na ngayon ang ating guest. And of course, say good morning to everyone. Yes, good day to all our katahanans. Isa na namang mapagpalang Sabado ang hatid sa inyo ng usapang patahanan. Because our episode is another uh, series no, ng Motherhood. Motherhood series number two. Yes. At uh, tayo po ay talagang pinalad at nabless na uh, mapaunlahan ng isang mami na talagang uh, ito ay isa sa mga hinahangaan kong mami mo. Mami Narli, no? Dahil yes. uh, napaka-inspiring niya. At mamaya-maya ay atin pong mapapakinggan siya. Pero bago natin siya mapakinggan, ay atin pong, uh, akin pong uh, ipakikilala si Mami Richelle Lozada. So mga kaibigan, si ang atin pong uh, special guest for our motherhood series number 2 is none other than Mami Richelle Lozada. Si Mami Richelle po ay uh, taga Makati City. Uh-huh. Metro Manila at siya po ay married to Daddy Val Ryan Lozada at meron po siyang tatlong cute <laughs> na mga anak all boys, Mami Narlene yes. a few oh, joy was, which is uh, the eldest 16 years old, si Sean Stephen, Stephen ang pangalawa niyang anak na 12 years old at si Brian Sedri, the youngest is 10 years old Yan. Okay, si Mami Richelle Lusada po ay graduate ng AV Political Science mula sa Manuel Luis Quezon University and uh, she's also a graduate of BS Nursing sa Arellano University. Wow. At graduate din po siya ng uh, Introduction to TESOL ng BYU Pathway, Pathway Worldwide. Yan. At alam mo, Mami, ang uh, ilan sa kanya mga hobbies o kinahihidigan ay cooking, baking, gardening, and making wow. interesting cra- arts and crafts. So, kumbaga, pwede pa nating mag-guess yes. <laughs> yung share sa iba pa nating episodes. And of course, Mami, alam mo ba na meron siyang YouTube channel na ang uh-huh. pangalan ay The Millennial Mom. Huh? Ayan. Oh. So, ladies and gentlemen, let's hear and be inspired from Mami Richelle Lusada. Um, ako nga po pala si Mami Richelle. Uh, I am a friend of Ate Fan. A friend na na-encounter ko po si Ate Fan. And I've come across her her page sa so Facebook. So, hindi mo sa ko siya. And so after that, um, you know, and I mentioned this other one, she has this plan, uh, where she, uh, she, the post, and, uh, the post is trying to basically, um, share your, you know, my challenges or issues about parenting. And so, I shared with her my some of my experiences with her mom and so I asked her what I wanted to share with her. So I think I realized that because of my personal experience, I experience to share with her some of the struggles that we've had, um, which is not commonly discussed no? 
by some parents or some mom kasi nga po, uh, sometimes they do not feel comfortable sharing it with uh, the other people. But in my case, um, ito po yung naisip niya, ito po yung topic na isip niya i-share sa inyo. Uh, not only to uh, para lang po ma-share sa inyo po yung mga, mga negative experiences that I've had or the challenges that I've had in a parent. But also, uh, to shed light na rin po din sa mga maling uh, pananaw po ng mga ibang tao regarding nga po dito sa condition nito. And I'm referring to no other than autism. Kasi nga po, I am a parent um, of three kids and one of them, my eldest, is taken po nitong uh, tinagawa natin autism disorder. So, uh, I, in, in my case, I can only speak for those parents whose children are suffering, are uh, affected by this what we call autism uh, spectrum disorder, the mild spectrum. Because um, actually, uh, para na rin po ma-educate kayo na regarding to dito sa condition na ito, autism disorder has many spectrums. Kumbaga, uh, sa TikTok, eh, uh, they have different categories. Let's say, um, yung severity niya, um, from A being the mildest, and B as the, the most severe. Si Matthew, he falls under the highly functional, um, mild spectrum So, siya po is nasa A category. So, um, this will to give with you, uh, give you uh, an idea uh, kung ano po yung mga challenges. Uh, unang, focus po na po tayo doon sa mga uh, sa dark side or sa negative side po nito um, or mga challenges ng mga parents na pagaya po whose child or yung anak is taken with this autism kasi siya na kayo medyo maing na yung anak ko nagsasalita is displaying sorry na, na, na distract ako but anyway um Ayun nga po, um, since my child has this, what we call mild spectrum disorder, uh, based with sa mga nakita ko sa kanyang condition, ito po yung um, isa sa mga challenges na encountered po me and his mom. No? Um, first is yung, um, yung kanyang developmental disorder is affected. Um, one of them is yung kanyang social skill okay uh, kasi nga po um he has he is having difficulty uh na communicating with other people first because hindi ko po kasi siya yung kagaya natin na alam niyo yun yung pag tinanong mo not the respond agad siya is having difficulty um kumbaga analyzing questions so like for example if you ask him his name what is your name it will take him to mga once twice three times you shall start to name bago niya ma-analyze or you need to prompt him no para makasagot nakakasagot naman siya which is the good thing with my son not like with the other kids na mayroong ganitong disorder to those who fall under the severe spectrum hindi po sila talaga makakapag-respond. In, in the case of my Chelsea Matthew, he can respond, pero matagal. It will take him two, three prompts, no? Bago mo siya, bago niya talaga ma-analyze yung pano. And, um, so, yun po, isa po rin sa mga nilang saan, sa mga saan. Um, ability po sa kanina po po ko And then, um, yung verbal communications, yes, affected din po. Uh, but the good thing with my child, he can talk naman, nakapagsalita siya, he can utter words. But sometimes, hindi ka lang niya ma-verbalize. So sometimes, he would resort to non-verbal youth, no? So, isa yun, nagiging challenge ko din po. Kasi pag meron siyang mga moments na alam niyo, yung parang hindi niya ma-express, feelings niya. So, sometimes, ito kayo siya ng sudden outburst, no? Emotion. 
So, they can trigger po yun. Minsan yung, uh, minsan, noon nagbubulat ako kasi like, there was one time inside the, the school, nasa't pagdaw ng malakas. Eh, nasyak ako. Kasi ay, hindi ko talaga ma, ma, lubos na nauinawaan. Kaya meron siya mga ganyan tendencies minsan. Kaya bigla siyang sitigaw. No? Maybe because hindi niya kayang kontrolin yung emotions niya. So, when you start to be difficulty na gano'n, na hindi niya ma-express, kasi minsan means that we can improve tayo sometimes we do have that policy na kakaroon tayo ng yung, yung uh, mix of emotions, diba? Like, for example, pag nag-disappoint ka, nag-depress ka, and then hindi mo siya ma-express, man, hindi mo, hindi mo, hindi mo siya alam pa ano mo sasabihin. So, in the case of my child, sa mga food, pag tumadating po siya doon sa point niya, hindi mo niya totally makakontrol, no? Yung love you feel niya, he has this feeling na bigla siyang sisigaw. So, sometimes, it really is uh, emotional ko para sa akin. Kasi na-witness ko yun, lalo na ako yung mga mo na na-witness ko yung ganun developmental stages niya. So, uh, sometimes, uh, it would also cause na um, yung stigma sa ibang tao kasi pag nakikita nila na ganun ang behavior ng binakbo ng anak ko. So, this is a thing. Uh, siguro sa ating mga parents na hindi talaga siya totally aware dito sa condition mo, may think na ito mga tanto, um, hindi siya siguro tinuturuan ng tama ng parents niya or uh, sometimes they have this this tendency na na judge siya no sa tingin na na napaka yung alam niyo yun um meron siyang mga uh, ganung tendency so they may think na hindi na po siya uh, socially no hindi siya uh, kasi sabi na doon na hindi siya adaptable hindi siya flexible yun in certain situations. So, they might misjudge him of misbehaving. Tama. So, yun po. Yun po yung ila sa mga challenges na 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 And being a mom of a child na may ganun po ah, uh, kasi po ng ah, uh, condition. Sometimes, ako as a mom, it really affects me in a way, emotionally, not only emotionally, you may go meet and you may talk about uh, something that also causes me, uh, it affects my, the way yung thinking ko. Parang, I feel like, yung may di na, I suppose I feel guilty. No? There's this feeling of guilt inside me na, um, but kasi, lalo na ako po, hindi ako totally emotionally ready sa mga ganong klase ng situation. Baka, baka po, you know, it might trigger sa akin kung hindi po siya kayang i-handle yung ganong klase ng situation. So, it can also cause na to need to, you know, um, compromising situations. Kasi, minsan, totoo yan, opo, may mga times na Kapag yung mga tao po, nakikita ko how they respond to my child is parang hindi mo po proper. Sometimes I have this tendency na nagiging judgmental ako, nagiging uh, sensitive din ako. So sometimes uh, to the point na masyad, nagkaka-cause din po ng you know, uh, arguments, no? mga ganang passive situation. But, uh, having that kind of ano, yung mga ganong condition two dangers parang it may be uh, um, parang it taught me a lot. Marami po ako talaga ng mga learn na, na, na mga tips or yung mga lesson kung paano ko siya inyong so sometimes ang ginagawa ko uh, I try to ignore na lang yung mga tao how they they, they um, respond sa ano ko 
So I just thought it's on my channel. Ah, uh, so hindi ko na rin ito masyado kung ko. Ano na lang po yung sasabihin ng ibang tao. Mas nagpo-focus po ko tayo. Like for example, I did yung example. Uh, there was one time we were in a, in a crowd. And then my child laughed me. And he did me. Ang malakas. Dito sa, ano po, sa, sa shoulders po. Kasi hindi ko papaagay. Kasi hindi man ako pala kung ito laki kasi ito is taller than me. Ako papaaral ka talaga. <laughs> But it is still po na magalit ako. It is still na magalit ako. It is ko yung mga emotions. And I po po sa nyo. And there are uh, also, uh, alam nyo po, malaking bagay din po. No? And sometimes, na ito rin gusto ko lang din po i-share dun sa mga moms na may maybe they are also having difficulties handling yung mga ganyan po po situations with their kids if they have, if they have kids na ganun po po um, gusto ko kasi hindi rin nila po tayo yung maunawaan for maindigihan how to handle them yung mga ganyan po situation and what I do, I try to research further kung ano po yung mga bagay Uh, sa page sa internet, I research on kung ano po yung mga bagay na pwede kong gawin in certain situations. Like, for example, if you're having a meltdown, how to properly assess or handle a child or assist a child na may autism disorder and how you should respond. So, napakalaking bagay po yun. Um, and also, I think I also encountered din po, ito yung isa sa mga naging challenges ko din po. Because once of things, um, it's a social setting. Kasi nga po alam nila, yung mga ibang mga tao, na my child has this misbehavioral tendencies. So sometimes sa uh, so, so social setting, hindi siya pwede yung kakatag-adjust and kakatag-adjust. So, sometimes it hurts me. It's, it's also a challenge with ako as a parent. Ha? He said, he gets discriminated. He made instances of example. Kasi alam niya nga si Matthew, minsan, uh, makulit siya. No? Just like yung sa tungkol nila before in, in Christian Academy. I'm sorry, nang nasi ko na nang kipi school. But it's a Christian school, yun na lang. Okay. So, um, He has this tendency po na minsan yung aangko siya ng food ng iba yung mga kaskulmates niya. So, um, ang um, um, ginagawa ko is what I do is what I try to explain to them. You know? Kasi meron nga pong iba na hindi na talaga alam ko. To them, it's, um, it's a form of misbehavior. But I explain to them na kindly kung pwede lang po Um, pagpasensyahan niyo na lang siya ganyan. But of course, it's not an excuse. We tell them, I will try to correct you. And maybe you can just explain to him in a nice way. You pwede po sabihin niya, ma, you know, it's not good for you to grab other people's food. And then, siguro, if you keep telling him that, you can register yun sa kanya. And then, so next time, you know, na hindi siya, hindi na niya siya gagawin. But of course, there has to be a uh, parang uh, consequence, no? Yung sa ginawa niya. But also, so, parang correction na rin. So, pag sabi ko, pag, let's say, for example, nagaya natin, tayo mga normal na 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 mga tao, no? Na meron tayong kakayuhan na unawaan ng mga situation. It is sometimes you cannot go through that. Hindi nyo lang po tayo na unang-unang. But with proper conditioning, yung gagawa po nila na maitama yung kanilang misbehavior. So, ayan po. So, actually, um, marami pa po. Marami pa po mga challenges um, kami na na-encounter as uh, me as a parent. Hindi nyo nagali po usapin with regards to yung mga anak na speaking with autism. Um, uh, just want to share with you po no, na uh, siguro aside from focusing on the challenges that uh, me as a parent uh, yung mga experience ko 
siguro maganda rin po na i-share ko na rin po sa inyo kung ano yung mga bagay na um, siguro for some people would they can do properly perhaps uh, do no, para po mas mamarich uh, ano um, out yung yung or ano um, yung mga pinagdadaanan po no, or mapagaang isa nga yung burden or yung load po na hindi na dala yung ibang parents na makagaya po. So, would really help a lot. Um, siguro, unang-una na po is um, kung hindi pa nila kung hindi na uunawaan yung tradition ng mga platform ng pinagdadaanan ng mga parents, the best thing you can do is just to offer encouragement no? or some sort of motivation sa mga parents na uh, not to make them feel na parang um, feel na sila lang yung nakakaunawa or, or hindi nila totally na ibigilihan yung pinagdadaanan nila. So it would also lighten the load a bit kung sasabihin nila na uh, mommy or sister um, ako po wala man akong gaya anak pero nasisen ko na lang din ako po medyo mahirap talaga no yung pinagdadaan niyo and um, the best thing that you can do to talaga siguro is just to understand the child no tinawain na na sa parent na na pwede po natin kayo na you know in a way um um, para malese naman po yung mga alalahan yun, huwag niyo po kapit masyadong inawain yun, huwag niyo masyadong itinihin kung ano po yung nararamdaman namin. Uh, siguro, it's better po na, na ang importante is matulungan niyo po yung anak niyo, no? na ma-assistin siya, na ma-extend sa kanya kung ano po talaga yung kapapang mailan niya. Um, besides, kami naman po is wala naman po kami masyadong alam niyo. But, siguro kung merong man sa mga concerns kami regarding to sa kanila sa anak nila, if you can just tell it to you in a nice manner, explain to you na mami, ito po yung problem na mag-treat Matthew or sa anak nyo. Uh, yun po, na sana po hindi po kayo ma-open or something like that. Um, I just hope na sana po, kung meron man, no, mga slight concerns or mga bagay like, for example, na nga, siguro naka-affect po din sa anak no, na iba, or kung may naging problem, just pag-usapan po ng mga amigos. And not to be judged the person right away. Um, Nagalit po siya, yung anak niyo, gano'n. Kasi, let's try to avoid using hurtful words. No? Wasn't po nyo gano'n para hindi rin po maka-apekto sa confidence ng mga mami o mga daddy na may mga anak na may ganito pong condition. Um, it really would be a big help. And also extend to them yung love, yung care, yung emotional support niya. Nasabihin natin na just come in and don't worry kung meron po kami yung mga expense sa inyo. Yung support niyo na hindi sa phone call, feel free to na mag-ask kayo sa amin. So baka kung meron na kami i-share sa inyo or i-tailing sa inyo ng mga ways para makagaan din po ng burden yun. Really appreciate it. Yeah. So yun po. Uh, I hope na sana po meron tayong natutunan dito sa mga video dito actually may tumahaka na. But actually there are a lot pa po ako na hindi pa po na i-share sa inyo. Um, but really, uh, I really thank Abita for giving me this opportunity na i-share po sa inyo yung ako sa loobin regarding to dito sa issue nito about uh, handling kids with uh, special needs, especially because we have a lot of mistaken with uh, mild autism spectrum disorder. So again, African, thank you so much for giving me this opportunity and God bless. Maraming maraming salamat sa iyo, Mami Richelle Rosada. 
sa napaka-inspiring na sharing o yung mga ibinahagi mo tungkol sa taking care of children's special needs, no? It mm. takes the courage talaga to share uh. mga information about this. Pero buti na lamang po at uh, meron kang uh, lakas loob na magsabi nito or mag-share yes. okay. sa Uh, ito ay base sa yung experience na makakatulong no? para po sa ating ibang mummies na humaharap sa ganitong mga challenges no? uh, with children with uh, autism spectrum disorder. So, iba-iba ang level pala yan, Mami Nardine. Yes. Akala ko noon ay uh, pag sinabi mong autism, Uh, ano lang pala, parang in general yun na yun. Pero may iba-iba palang level pala ito. And thank you, uh, Mami Richelle yes, for enlightening Mami Richelle, us. salamat. Yeah, no? And because of the uh, enlightenment na binigay sa atin ni Mami Richelle ay talaga namang uh, buti na lamang at may mga doktor no? online yes. na nagbibigay ng additional information na credible naman dahil uh, we would like to share these uh, things to all our katahanans uh, kung ano yung mga nabasa natin, Mami Nardin. No? At uh, yes. we are so blessed na meron tayong isang article na ang mm-hmm. pangalan ay Diet and Autism. No? So, uh, in taking care of special uh, of children with special needs like yung mga autism, Uh, meron pala yung mga kailangan natin i-consider. Well, according to Dr. Brian Udell, the director of the Child Development Center of America, na isa pala sa mga karaniwang uh, sakit, no? yung mga side effects ng sakit na autism, ay yung tinatawag natin gastrointestinal symptoms. No? Yung sakit sa tiyan, yan ay yung uh, mga chronic diarrhea. Ano ba? Yung pagtatae, no? Yeah. Nakasipin pala, no, mami? Especially with small children. And of course, yung abdominal distension na tinatawag. And yung lagi kang bloated. Ayan, isa yan. At yung GERD, mami. Yung gastroesophageal. Yes, yes. Masakit yun. Oo, yun dito. Parang nangangasim, no? At uh, aakyat. Aakyat yung asim, no? Mm. <laughs> yung acid dito sa, no? Excessive okay. gas, constipation, fecal infection, food regurgitation, and the leaky gut syndrome. So, medyo may pagka, uh, ano ang, ano, no, itong mga, mga terms na binamanggit ni Mami Fem. Pero, uh, ang ibig lang sabihin po niya na mga simptomas ng may sakit ka sa inyong, yan, no, sa inyong gastrointestinal okay. syndrome. So sabi nga po na ang mga bata na may ganit na may autism ay at risk no uh, dahil nga po sa at risk sa mga nutritional problems dahil po dito sa mga sintomas na to. Okay? Kasi okay. mamit iba pagka ikaw ay may diarrhea, nawawala yung mga sustansya eh, sa katawan no. Ah uh, yun nga at uh, syempre prone din sila sa food allergies, food intolerances, and feeding problems. Kaya yung uh, nutrition part uh, sa mga batang may autism ay eh, kailangan tututan. Okay? So yan yung mga nutritional challenges and medical challenges with children with autism. At Mami Narlene, ano nga ba ang sinasabi ni Dr. Odell when it comes sa mga treatment? Uh-huh. Yes. Yeah, uh, um, konting trivia lang din, ano, uh, having a sibling with ASD, uh, there are certain genetics or chromosome, chromosomal conditions such as fragile X syndrome or tuberous sclerosis, mm-hmm. experiencing complication at birth, being born to older parents. Uh, how does is autism develop? Studies suggest that ASD could be a result of disruptive or dis- disruptions in normal brain growth very early in development. These disruptions may be the result of defects in genes that control brain development and regulate how brain cells communicate with each other. 
autism is more common in children born prematurely. Now, there are no cures for the disorder and there is no one single best treatment for all uh, children with ASD. Every child must be evaluated individually. This can be tricky because the diagnosis usually occurs in one to three years old who are not great communicators. Doctors base their treatment protocols on lab results, parent reports, and physical exams. Even though there are no lab tests to diagnose autism, there are tests that can help us manage underlying symptoms. So you can uh, prevent having a child with autistic disorder when you can increase your odds of having a healthy baby by doing these lifestyle, lifestyle changes. Live healthy, have a regular checkups, eat well-balanced meals and exercise. Make sure you have good prenatal care and take all recommended vitamins and supplements. So, matutulungan natin ang ating mga baby maiwasan na magkaroon ng autism. Although, talagang minsan hindi maiwasan yan because of na sinasabing mga disorders ng ating mga chromosomes. Yeah. Yes, mami, no? <clears throat> Akong baga, something happened, no? During the, yeah. uh, ano, yung pinag-ubuntis pa ni mami. Conception, no? Uh, and sometimes, kasi, ano to, ay namamana po, no? Namamana yung mga, ano, itong, uh, uh, yeah. Uh-huh. At, uh, syempre, uh, we need to, uh, So, as parents kasi, um, kaya nga ngayon, yung technology in detecting <coughs> kung merong uh, ibang disorder ang bata, nagsisimula yan sa so, uh, uh, newborn uh, screening pa lang. Uh, uh, And then, habang lumalaki yung bata, pag may napapansin ka, kasi every, every, uh, ano, may milestone na tinatawag, yung milestone yeah. ng paglaki, no? Uh, kung meron kayong suspetsya na something is different, sa inyong uh, anak, uh, it's better na pa-consult natin siya sa developmental pediatrician to yeah. know assess kung meron ba talaga. Mm-hmm. <clears throat> Yan. And of course, mami, nabanggit ko kanina na dahil na ang ating mga uh, children uh, with autism ay prone sila sa mga nutritional problems because of their uh, 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 gastrointestinal symptoms, no? Merag, palati silang may nararamdamang yeah. uh, hindi maganda sa kanilang uh, chan, no? Alam mo ko, mami, na although there's no specific diet para sa mga batang o mga individuals with autism spectrum disorder, but alam mo ba na ayon kay Dr. Udell, <clears throat> nakakatulong pala itong uh, diet na kung saan ay aalisin ang ilang protina sa mm-hmm. dito. At isa dyan yung tinatawag na gluten-free, casein-free. So, ano ba itong diet na to? GFCF. Gluten-free, casein-free. No? O, according to sa pag-aaral, mm-hmm. ito daw pong diet na to na kung saan inalis natin ang ilang protina na galing po. No? Pag sinabi mong gluten, ito po yung nat- yung protina na natag- natatagpuan sa wheat. No? So, anything na pagkain na may wheat, like yung wheat yeah. bread, uh, cereal, yan, <clears throat> meron po yung gluten. So, iniiwasan po yan. At yung sinatawag na kasin, uh, free, no? ito po yung protina na nanggagaling sa milk. So, sa gatas. So, kapag ka ganito po, no, kailangan po ay meron tayong mga gatas na hypoallergenic ang ginagamit para <coughs> hindi <coughs> makuha itong kasin. No? So, in theory nga po, sinasabi na ang mga, ang diet na ito can improve no, the situation <coughs> ng uh, gat o yung uh, sakit sa tiyan ng mga batang may uh, autism sapagkat uh, umbaga naiiwasan yung incomplete breakdown ng mga protina na to kasi nga pala mami nakapagka ang isang uh, bata na may autism na 
kumain ng mga gluten na pagkain na may gluten, may kasin. Ayan, no? Uh, nagkakaroon daw po ng substance na pwede pong mag-trigger ng gut problems o yung sa stomach problems no? mm-hmm. sa gastrointestinal tract. Kaya naman ito yung karaniwang ibinibigay na dieta sa ating mga uh, anak o sa mga bata na meron pong autism. At alam mo na may mga studies po na nagsabi na nagkaroon talaga ng improvement no? kapag ka po ang, ang uh, bata ay sumailalim sa ganitong diet. Yan. So, tandaan po natin, no? gluten-free, casin-free diet. <clears throat> walang wheat, walang milk na ordinary. No? Kasi yan po ay nagtataglay ng casin. Sa yeah. Okay? At siyempre, mami, ano pa ba ang mga ilang mm. diet strategies na maaring mag-work no, sa ating yeah. um, anak? Mm-hmm. Okay. Uh, are there other diet strategies that may work? Okay. Autistic kids also who also have a seizure disorder may find relief from a high-fat, low-carbohydrate ketogenic diet. This diet often leads to poor growth, poor weight gain, and increased cholesterol levels. So, it is imperative to use this approach under the supervision of a registered dietitian and physician. No? Although ang mga batang may autism ay pwede sa ketogenic diet, pero it should be under a registered dietitian and physician. Ito kailan gagamitin. Some children are successful when they follow a yeast and sugar-free diet. Most parents would benefit from tips and mealtime strategies to encourage their children to accept new foods. Well, of course, parents, when there is a new food being introduced to your kids, you should also serve as role models by eating the new foods that are introduced along the familiar foods. Siyempre, mga bata, hindi yung basta-basta kakain. But when we mommies, daddies are also eating what they eat, may encourage silang kumain. No? A healthy diet for people with autism means eating whole foods with such as fresh fruit and vegetables, meat, eggs, beans, nuts, seeds, and whole grains. Food naturally higher in vitamins and minerals are good for autism. However, processed foods that have many or most or most nutrients removed should be avoided. So again, mommy, boil down tayo sa no processed foods for children with autism. Kahit naman walang autism, dapat ang bata wala talagang processed food. Kaya minsan, yung mga patasa sa TV ay nakakagulo sa meal planning ng mga magulang natin. No? So, again, fresh fruits, vegetables, meat, eggs, beans, nuts, seeds, and whole grains are good for children with autism. But then again, it should be given moderately. No? Kaya pag mga itong may mga bata tayong may autism, mami, fem, malaking tulong ang mga pediatrician na yes. ang mga, ang mga, ay, ang mga nagbibigay ng ating mga, ang mga dietitians. No? Malaking tulong yan sila para matulungan din ang mga mamis how to prepare their food. Yan. Yes, so ito yung palang uh, ating uh, lagi pinag-uusapan nun sa pagda-diet, no? yung ketogenic. Eh. Ito mm. pala ay may ano lang, no? um, baga ginagamit ito medically mm. kung meron pong mga seizure attacks pala, uh, seizure uh, disorder. No? So hindi siya, although ginagamit siya ng mga nagpapapayat, kit, no? pero yun pala, no? Uh, ito ay para sa mga sa mga uh, you know sakit na merong <coughs> si sure no so at saka hindi lahat at saka hindi lahat mami fem pwede sa ketogenic diet yeah kailangan din mag-undergo muna ng physicians ano at saka mga dietitian ah, at yeah, mga dietitian kasi hindi basta-basta ginagamit yan akala ng iba basta magkiketo-keto lang no 
Kasi iba ang takbo ng sistema pag nagki-ketogenic diet yeah, tayo. Yes, so, oo. Tsaka hindi talaga yan yung pangmataganan. Mm-hmm. Na, yes, so. no, may mga ano lang yan, restrictions talaga. Okay, thank you, Mami. Mm-hmm. Talagang ang healthy diet, uh, kahit na ano, siguro ano mo, eh, sakit mo eh. Yes. So, stick to the pinggang yes. Pinoy, di ba? Yung lagi natin uh, <laughs> yes. sinasabi, no? Ayan, and of course, pwede ba? na bigyan ng vitamina at mineral supplements. Ba, sabi po ni Dr. Brian Udell, absolutely. Yes, kasi uh, karamihan, no, most kids with autism, okay, are picky eaters. Yung pala, isa rin pala yun, no, bukod sa meron silang mga problema sa chan, eh sila po ay picky eaters. Oo, syempre. Oh, so, minsan nagpo-food jogs. Yung mga walang gana. Kasi nag lang yung, alam mo yon yung inunguya-nguya lang. Tapos, <laughs> pwedeng i-spit niya yun. Mm-hmm. And oh, usually, they don't eat a well-balanced diet. So, very ano pala, no? Um, challenging pala yung mga ganito situation. Yes. So, parents need to make sure na ang uh, siguraduhin, no, ang kanila mga anak are meeting their nutritional needs and a once daily multivitamin with minerals is a great assurance para hindi rin makompromise, no, yung kanilang uh, nutrient, uh, mga kanilang mga sustansya na kailangan for the day. Kaya lang, syempre, tulad na nabanggit mo kanina, stay within accepted guidelines for all nutrients, no? Kung ano yung nireseta ng doktor, yun po ang ating i-follow. Yes. Ayan. So, pwede naman pala, Mami. At mm. ano naman, Mami, ang mga nutritional advice ni Dr. Odell? Mm. Okay. What other nutritional advice do you give to your patients? A healthy diet is essential for all kids. But even more so with kids with ASPs because there is concern their GI issues, sa sinabi mo kanina, mami, may lead to poor absorption of key nutrients for growth and development. Mm-hmm. One of our primary goals is to get kids eating a nutritionally complete diet and to re-establish a healthy GI system. According to him, I recommend a healthy, natural, varied diet as close to the earth as possible, avoiding pesticides, preservatives, artificial ingredients, fast foods, when the sodium glutamate or processed foods is ideal but not always practical. Huh? Diets are less processed and more natural, like an organic diet, are easier to digest and absorb because they contain fewer toxins that need to be eliminated. Sabi nga kanina mami, sa mga readings natin, mayroong mga top five foods to avoid as they can make ASD and occurring condition symptoms worse. Dairy, yung sinasabi mo kanina kasi may kasin. Gluten, corn, sugar, artificial ingredients. Okay. Which fruit is good for autism? Ayan, ito tayo, no? Fruits such as apples, avocados, blueberries, kiwi fruit, grapes, plums, strawberries, vegetables such as cauliflower, cucumber, mushroom, radish, eggplant, spinach, tomato, broccoli, nuts such as peanuts, pistachios, almonds. So, medyo may expensive lang ibang mga pwede sa batang o may autism, pero ito makakatulong sa kanila para din kanila mga GIs ay hindi maapektuhan no? at magiging normal ang absorption ng kanila mga pagkain. So, yes. Talagang titingnan talaga natin, Mami, na ibigay lang yung... Kaya nga, Mami, mas maganda talaga yung meron kang sariling garden sa bahay mo. Tulad na may spinach kang tanim, meron kang alubating tanim, uh, talus ng kamote, kangkong. Kasi wala silang mga preservative na ilalagay mo sa gulay o sa pagkain ng mga anak natin. Diba? Talagang yes. malaking tulong yung magtanim-tanim na lang tayo. So, yes, oo, so, no? So, yung mga indigenous uh, vegetables natin and fruits, uh, yes. yung mga mura, fruits in season, yun ang bilhin natin. No? Uh, kung ano yung napapanahon. Siyempre, yung mga napanggit mong lima 
na ipinagbabawal oh, oh. Uh, milk, or gluten, artificial oh, oh. sugar oh, oh. is I think uh, sa normal din naman ang tao ba? In topic ba si Hasa? Yes, is correct. Maan at mga may mga artificial oh, oh. Oh, yeah, no, ano no. So, sa palengke Ay, talaga ma- ang <laughs> Sa palengke. Yung betchin, no? Yung betchin. Hindi naman natin, we don't, we don't discourage people using betchin, pero alam naman natin ang um, content ng betchin. At hindi maganda talaga sa katawan. Kasi isa yan sa factor na nakaka-create ng migraine. Hindi ko sinisira ng betchin, ano? Pero from experience, mula nung hindi na kumagamit niyan, nawala na yung migraine ko. And of course, drinking plenty of water is uh, very, very important. Oh, Siyempre. Yeah. Yeah. Thank you, Mami. And of course, the, are there any supplements you recommend to your patients? Aba, aside dun sa mga once a day uh, multivitamin supplement, uh, nire-recommend din po ni Dr. Brian Odell ang omega-3 fatty acids. Oh, yes. these are good fats that can help reduce inflammation. Kasi yung iniiwasan nga, yung inflammation ng gut, no, nung chan, uh, 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 gastrointestinal Yeah. Ah, so, uh, uh, kaninang nabanggit natin kanina, mm-hmm. eh nakakatulong pala 'tong mga omega-3 fatty acids para hindi mag-trigger, no? Mm-hmm. Uh, gut problems. Yes. Now, uh, sabi, pwede nating i-try yung mga salmon fish. So, yun mm-hmm. yung salmon fish na ngayon eh. Yung mm-hmm. cod liver oil ng bata ako, mami, ito nire-recommend din. O lagi kaming pinapainom ng nanay ko niyan. So, yung fish oil, yung fish oil. O oh, yung cod liver oil. Hindi, hindi ko gusto yung lasa, pero sige. Naman, yeah, oo. Oh, Totoo ka dyan. No? <laughs> ah, grabe. Pero, syempre, you need mm-hmm. to obey your parents. Yes. Ito rin, no? Pinatina, sabi ni Dr. Odell, na maganda rin pala na bigyan sila ng probiotics no actually ang probiotics it comes in ano na eh na, nakukuha yan sa yakult no kaya yan yung yakult may ano yan eh yeah kasi, may milk kasi yan baka bawal ano kaya in tablet form meron yan no ano ba yung mga probiotics ito yung mga uh, it contains healthy bacteria no Yeah. In in tablet form, no, in capsule form and can improve, no, ang function pala nito ay para gumanda yung ating kung tinatawag na micro microflora. Mm-hmm. Yes. GI tract, no, dun sa ating uh, gut system, no, o sa chan, gumaganda mm-hmm. ang sitwasyon. <laughs> Yan. So kids with autism tend to have abnormal GI flora no dahil sa kanila sakit eh pat, pero alam niyo ba na kapag sila ay uh, nagtake ng mga probiotics pero of course you have to consult with your pediatrician kung yes, ano ang no. tamang probiotics at anong tamang milligram na kailangan nila no so pagka ganyan nagii-improve daw po yung kanilang stools hindi yeah, na sila no. nagkakaroon ng diarrhea or kung ano man po yung mga problema sa chan no Pero ang sabi po ni Dr. Odell, nakakatulong po pala na yung probiotic na one, may 1.5 to 4 billion bacterial wow. colonies ang nire-recommend niya. Depende din daw po sa edad ng bata. At uh, yun, actually ngayon na mga probiotics, kahit saan, makakabili ka nga yun. It's a good ano, supplement. I need to try one. <laughs> ang dami ko dito sa bahay, kaya lang Ang dami kong ginagamit na supplements. Uh, sige, try ko na rin. <laughs> Basta pag, pag natural lang naman daw, natural lang kanyang content. Okay lang yan. Walang, walang overdose pag mga natural ano, uh, supplements. Yes. Pero pag okay. may mga kakasalitsyong chemical, ay ingat. Okay. Ayan ako, Mami. Oo. Mm-mm. Nagtapos Oo. na. <laughs> yes. Ang ating episode about, uh, of course, uh, taking care of children with special needs. Maraming maraming salamat sa iyo, Mami Richelle Lusada, sa mga binigay mo mga pointers at enlightenment para sa lahat ng mommies, lahat ng mga daddies, and even for for everyone talaga itong ano natin, episode. Yeah. Uh, very inspiring po ang example mo. Uh, of course, hindi, mahi, hindi madali no? 
na mag-alaga ng ating uh, yes, oh. anak na may special needs. Kaya saludo kami sa iyo. Salamat talaga mm-hmm. for uh, gracing our show and sharing your experiences. Okay? So, Mami Narlin, ano naman ang iyong parting words before we go? Okay, good. maraming maraming salamat, Mami Richelle. At alam ba ninyo, Mami Fem, na pag meron daw anak na may autism, is a special angel gift from God yan. Mm-hmm. Dahil tinuturuan nila tayong maging mas maging caring, more caring, more loving, more understanding. No? Yes. So, kung meron man po kayong mga babies na may autism, uh, just give all the love that you can give because these are gifts from God. And sa aming na-share ni Mami Fem ngayon, sana nakatulong kami kung paano yung sila alagaan, paano yung sila bibigyan ng kanilang proper nutrients, no? And all, we will always pray also for those parents, for those families who have autistic children. At alam ba ninyo, minsan ang mga yan ay ang tatalino, ah, hindi lang natin alam. Basta na-develop natin sila, naibigay ang tamang education, tamang care, they will excel in their, in their uh, time. They will shine. No? Kaya maraming salamat, Mami, sa Ma Michelle for sharing your uh, time with your children and of course, Mami Fe, maraming salamat din na nabigyan natin ng kaliwanagan ng mga uh, pamilya na mayroong mga anak na may autism. And sana nakatulong tayo. And again, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik sa amin ni Mami Fe. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Usapong Pantahanan. And if it is not asking too much, please include Lali's Project for your sewing needs. Yeah. So, Mami yes. Fe, Oh. Have a blessed day, everyone. Yes, have a blessed day, everyone. Ito po si Mami Fem. Mami Narlene. Ito lamang sa Usapang, Usapang Pantahanan. Pantahanan. Bye-bye. Bye. Have a nice God bless everyone.